ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜெனி குக்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே விருப்பமான ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் அவங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இது வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுனால கஷ்டமா அப்படிலாம் நினச்சிக்காதீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானதுங்க எனக்கு எடுத்துக்கிட்ட நேரம் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஆச்சு இது குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப ஹெல்த்தியாக ஃப்ரூட்ஸை வச்சு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க பெரியவங்க கூட நம்ம சாப்பிட்லாம் நல்ல நம்ம இப்போ செய்ய போகிறது வேறு எதுவும் இல்லைங்க ஜெல்லி கேக் தான் ஜெல்லி கேக் வந்து நம்ம கடைகளில் வாங்கி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுப்போம் நம்ம வீட்லயே ஆரோக்கியமா எப்படி செய்யுதுன்னு பாக்கலாம் இந்த ஜெல்லி கேக் வந்து வெரைட்டி வெரைட்டியா செய்யலாங்க நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு போட்டுருக்கேன் இது போன்ற நல்ல நல்ல ரெசிபி வேணும்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும் இந்த ஈஸியான ரெசிபி செய்யறதுக்காக நான் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கிறேன் நான் இவ்வளவு ஃப்ரூட்ஸையும் வச்சு நான் செய்ய மாட்டேன் ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் பொமக்ரேனட் பைனாப்பிள் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஜெல்லி கேக் செய்யறதுக்கு முக்கியமானது என்னன்னா சைனா கிராஸ்ங்க இது வந்து கடல் பசியில இருந்து எடுக்கக்கூடியது இது முழுக்க முழுக்க ஆரோக்கியமானது தான் இது வந்து அகர் அகர்னு சொல்லுவாங்க நீங்க ஆன்லைன்ல கேட்டீங்கன்னா கிடைக்கும் நான் வந்து ஐம்பது கிராம் நான் வாங்கி வச்சிருக்கிறேன் நம்ம இவ்வளவும் வச்சு செய்ய போறது இல்லை இதுல ஒரு பத்து கிராம் மட்டும் நம்ம இப்ப எடுத்துக்கலாம் இது அஞ்சா பிரிச்சிங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் பத்து பத்து கிராம் ஆயிரும் இது வந்து ஆன்லைனில் பத்து கிராம் கூட தனியாக நீங்கள் வாங்கி செய்யலாம் இவ்வளோ வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் இதோட லிங்க் கூட நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதோட லிங்க் கூட கொடுக்குறேன் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க நான் பாருங்கள் இந்த அகரகர் வந்து நான் ஒரு பத்து கிராம் அளவுக்கு எடுத்துட்டு தண்ணியில் போட்டு ஊற வைக்கிறேன் அதை மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு இதை வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து முக்கால் மணி நேரம் வரைக்கும் நான் நல்லா ஊற வைக்க போகிறேன் அதுக்குள்ளே நம்ம பல சாரெலாம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து பழச்சார் வந்து ரொம்ப அதிகமாக எடுக்கல ஒவ்வொரு பழத்தோட சார் மட்டும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இது கூட வந்து நான் தண்ணி எதுவும் கலக்கல ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பைனாப்பிள் பைனாப்பிள் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அது ஆப்பிள் அது பொமக்ரேனட் இது ஆரஞ்சு இப்போ வந்து இந்த சைனா கிராஸ் ஊற வச்சேன் இல்லைங்களா அது வந்து முக்கால் மணி நேரம் ஆயிடுச்சு அதில் உள்ள தண்ணி வந்து ஒரு டம்ளரில் அளந்துக்கோங்க மொத்தமாகவே நம்ம அரை லிட்டர் ஊற்ற போகிறோம் தண்ணி அதில் உள்ள தண்ணியை நீங்கள் வடிகட்டி கீழே ஊற்றிடுவேனா அதோடு சேர்த்துட்டே மொத்தமாக அரை லிட்டர் தண்ணி வச்சுட்டு இதை வந்து நல்லா அடுப்பு பற்ற வச்சு நல்லா வேக விடணும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சீக்கிரம் ரெடி ஆயிரும் பத்து நிமிஷம் இதை நீங்கள் அடுப்பில் வச்சுட்டு நல்லா சிம்லேயே வச்சு இப்படி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா நல்லா கஞ்சி மாதிரி ஒரு மாதிரி ஆயிரும் நல்லா அதெல்லாம் கரைஞ்ச உடனே தான் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கஞ்சி பதத்துக்கு வந்திருக்கு இப்போ வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஜெல்லி கேக் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பொமக்ரேனட் வச்சு செய்ய போகிறோம் நம்ம இந்த காய்ச்சி வச்ச அகர அகர வந்து ஒரு டம்ளர் நம்ம எடுத்துக்கிறேன் நூறு எம்எல் எடுத்துட்டு அதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பொமக்ரேனட் ஜூஸ் வந்து கலைக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு சுகர் போட்டுட்டு இதை நல்லா வடிகட்டி ஏதோ ஒரு பாத்திரத்தில் நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க இந்த பாத்திரத்தில் தான் ஊற்றணுன்னு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வடிவத்தில் வேணுமோ அல்லது எதில் வேணாலும் நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து இந்த கேக் டின்ல நான் ஊற்றுறேன் இதில் ஊற்றிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃபேன் கடையில் வச்சுட்டிங்கன்னா அது நல்லா செட் ஆயிரும் மேலே கை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் கையில் ஒட்டாது இது வந்து நல்லா ஜெல்லி ஆயிடுச்சு இப்போது அடுத்தது இன்னொரு டம்ளர் அதே மாதிரி இந்த அகர் அகர் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஆறிடுச்சுன்னா லைட்டாக சூடு பண்ணிக்கோங்க அப்பப்போ இதில் வந்து ஆரஞ்சு போட்டுக்கிறேன் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் இதில் கலந்துக்கிறேன் இதில் தேவையான அளவு சுகர் சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கிக்கோங்க கலக்கிட்டு இப்போ வந்து இந்த பொமக்ரேனட் ஜெல்லி வந்து ரெடியாக இருக்குது அது மேலேயே டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து அடுத்த லேயர் ஊற்றினீங்கன்னா வந்து தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் அதனால் இந்த ஃபோர்க் வச்சு லைட்டாக இப்படி கீரல் போட்டு விடுங்க அல்லது நல்லா கொஞ்சமாக குத்தி விடுங்க அழுத்தக்கூடாது லைட்டாக பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அது கூடயே செட் ஆகும் இப்போ டைரெக்டாக இந்த ஜூஸ் வந்து நீங்கள் அப்படியே ஊற்றாதீங்க ஒரு ஸ்பூன் வச்சுட்டு அது மேலே ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதே ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃபேன் கடையில் வச்சிட்டிங்கன்னா அதுவும் நல்லா செட் ஆகிரும் பாருங்க பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு கையில தொட்டி பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஜெல்லி ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு ஒரு டம்ளர் வந்து அகர அகர எடுத்துட்டு இது கூட வந்து நம்ம பைனாப்பிள் ஜ
இப்போ இது ஒரு டம்ளர் எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து ஆப்பிள் ஜூஸ் கலந்துக்கலாம் ஆப்பிள் ஜூஸில் வந்து லைட்டாக நான் வந்து ஃபுட் கலர் கொஞ்சமாக சேர்த்துருக்குறேன் ஆரஞ்சு கலரு இது கூட தேவையான அளவு சுகர் சேர்த்துட்டு இப்போ பைனாப்பிள் லேயர் மேலே நம்ம ஊற்றுவோம் அந்த நுரையெல்லாம் லைட்டாக இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுறேன் நான் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது இப்போ லைட்டாக இந்த ஃபோர்க் வச்சு கொஞ்சமாக அப்படியே குத்தி விடுங்க குத்தி விட்டதுக்கப்புறமா அடுத்த லேயரும் பாருங்கள் எவ்வளோ சி சிம்பிளான ரெசிபிங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒன்றுமே இல்லை இந்த அகரகர் வந்து நல்லா க கரைஞ்சி வரணும் அதுதான் நமக்கு மெயின் வேறு எதுவுமே கிடையாது பத்து கிராம் அகரகருக்கு அரை லிட்டர் தண்ணி நான் ஊற்றி நான் காய வச்சுருக்குறேன் இதை ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுட்டிங்கன்னா அப்புறம் ஃபேன் கடையில் வைங்க அப்போ தான் நல்லா செட் ஆகும் இப்போ அடுத்த இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது இன்னும் ஒரு டம்ளர் இது கூட வந்து நம்ம மில்க் சேர்த்துக்கலாம் நான் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இது கூட சேர்க்க போகிறேன் இதில் வந்து அகரகர் கூட கொஞ்சம் சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக நான் பால் சேர்த்துக்கிறேன் ஃபோர் கொச்சி குத்தி விட்டதுக்கப்புறமா இப்போ அடுத்தது நம்ம பால் கலந்து அந்த கலவை இது கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வச்சுட்டு அது மேலே ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு இதுவும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நீங்கள் ஃபேன் கடையில் வச்சுட்டிங்கன்னா இதுவும் நல்லா செட் ஆயிரும் அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிருங்க செட் ஆனதுக்கப்புறம் பத்து நிமிஷம் ஃபேனில் வச்சதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வச்சுருங்க ஃப்ரீசரில் இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ரெண்டு மணி ஒரு மூடி போட்டுருங்க மேலே ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஏன் ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம வைக்கிறோன்னா ஒரு மணி நேரம் வச்சா கூட நமக்கு இதாயிரும் கொஞ்சம் கெட்டியாகும் அதுக்காக இது ஒரு பிளேட்டில் கொட்டிட்டு நம்ம திருப்பிக்கலாம் இங்கே பாருங்க நான் ஃபோர் கொச்சு லைட்டாக குத்தி விட்டதுனால அந்த ஆரஞ்சு ஜூஸ் வந்து மேலே பொமக்கிற நட்கு மேலே வந்துருச்சு திருப்பி போட்டால் இந்த மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் நம்ம சூப்பரான ஜெல்லி கேக் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியானது நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் வச்சு நம்ம செஞ்சுருக்கோம் என்ன ஒன்று இதில் வந்து சுகர் நம்ம சேர்த்துருக்குறோம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எப்போயாவது ஒரு டைம் தானே அதனால் எதுவும் ஆகாது இதில் உங்களுக்கு என்னென்ன வடிவம் வேணுமோ அந்த மாதிரி ஷேப்பில் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்ட்டு பாருங்க நம்ம சூப்பரான டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஜெல்லி கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு ஏதோ டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான ரெசிபி கலர் கலராக குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் திக்கான ஜூஸ் என்ன மாதிரி போடணும்னு அவசியம் இல்லை அதில் தண்ணி கலக்கி சுகர் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்து கூட நீங்கள் செய்யலாம் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லார் வீட்லையுமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி எப்படி இருந்தது கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தேங்